আপনি ডিপ্রেশনের ওষুধ খাওয়াই কোনো লাভ হবে না ডিপ্রেশন যেই জায়গা থেকে আসছে সেই মুখ বন্ধ করতে হবে না আপনি বুঝতে হবে আপনার ঘরের দুর্গন্ধ কোথ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আপনি যদি দোকান থেকে ইয়ার ফ্রেশনার কিনে সারা দিন ঘরের মধ্যে ইয়ার ফ্রেশনার দেন তিন মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট আবার দুর্গন্ধ আবার দুর্গন্ধ কেন কারণ আপনি উপর থেকে পানি ডালছেন আপনাকে দেখতে হবে দুর্গন্ধ আসছে কোথেকে আপনি পরবর্তীতে দেখলেন দুর্গন্ধ আসতেছে আপনার যেই ময়লা আবর্জনার যে পাইপ সেখানে কোন একটা জিনিস লিক হয়ে গেছে এখন লিক যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বন্ধ না করবেন দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে পারবেন অস্থিরতা হচ্ছে দুর্গন্ধ এটা কোথ থেকে আসতেছে বের করতে হবে এটা আসতেছে অশ্লীলতা থেকে অশ্লীল সমাজ অস্থির হয় অশ্লীলতা মানুষকে অস্থির করে অতপর একজনের প্রতি আরেকজনের বিশ্বাসকে একেবারে ড্রপ ডাউন করে অশ্লীলতা সমাজ থেকে বিয়ে প্রথা বন্ধ করে দেয় অথবা বিয়ে প্রথা থাকলেও বিয়ের ওই গীত ছাড়িয়ে নেওয়ার যেটাকে আপনারা ডিভোর্স বলেন সেটা বেড়ে যাবে সব কিছুর মূলের মধ্যে অশ্লীলতা আপনি এই মুখ যতক্ষণ বন্ধ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থিরতা কমবে না ডিভোর্স কমবে না আরো অনেক কিছু সমাজের মধ্যে আপনি কমাতে পারবেন না সমাজের মধ্যে আপনি কমাতে পারবেন এবং এই অস্থিরতা আমাদের এই যে ছেলেগুলা দেখেন না বারবার বলে না এখন আমরা বোরিং হয়ে যাচ্ছি বোরিং হচ্ছি এই অস্থিরতা এক পর্যায়ে আমাদের ছেলেগুলাকে এবং পুরা পৃথিবীর মধ্যে আত্মহত্যার বাজার গরম করে দিয়েছে আপনি অস্থিরতা ফিল করলে আপনি ডিপ্রেসড হন হতাশাই পড়ে যান হতাশাই যখন আপনি পড়বেন অ্যানজাইটি আপনাকে চেপে ধরবে আপনি বাঁচতে পারবেন না এখন আপনি এগুলা করবেন কিভাবে আপনি ধর্ম দিন যেটা আমার নবী দিয়ে গেছে সেই দিন আপনি বাদ দিয়ে দিলে আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন আমার ভিতরে যদি শান্তি না থাকে আপনি আমাকে বলতেছেন হুজুর এই জুব্বা আপনার জন্য খরিদ করে আনতেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা জুতার দাম পঞ্চাশ টুপির দাম পঁচিশ আড়াই লাখ আমার উঠেছে দাঁতের ব্যথা আপনি এই আড়াই লাখ টাকা আর এই গিফট আমার দাঁতের ব্যথার কারণে আমার ভালো লাগবে আমার ইচ্ছে করবে না এটার তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করি মানুষের ভিতরেই যদি শান্তি না থাকে আপনি বাইরের চাকচিক্য গাড়ি বাড়ি ঘর এগুলো দিয়ে কি করবেন ইউরোপ করেছে আমেরিকা ইংল্যান্ড করেছে তারা চেষ্টা করেছে দিন বাদ দিয়ে শান্তি পাওয়া যায় কিনা ইউরোপের ঘর সুন্দর বাড়ি সুন্দর রাস্তা সুন্দর আমি এই কথাগুলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছাইতে চাচ্ছি সেইগুলো কথাগুলো রিপিট করে করে বলতেছি যুব সমাজের মধ্যে আমি চাচ্ছি যে একটা পরিবর্তন আসুক কারণ আপনারা নিজেদেরকে একটা অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন বুঝে হোক না বুঝে হোক আমার দোষে হোক এখন আমেরিকার মধ্যে যদি আপনি দেখেন ঘর রাস্তা আমরা টকশোর মধ্যে বসলে আমরা পশ্চিমা বিশ্বের অনেক কিছু শুনি না যেটা ভালো সেটা ভালো অনেক ভদ্র অনেক ডিসিপ্লিন আইন কানুন দারুণ কোন সন্দেহ নাই কিন্তু শান্তি নেই শান্তি নাই এখন আপনি বেন্টলি চালান আর বিএম চালান অথবা মার্সাইডিস চালান যেটাই চালান ভিতরেই যদি শান্তি না থাকে আপনি এগুলো দিয়ে কি করবেন শান্তি নাই আপনি বলতে পারেন হুজুর আপনি কেমনে বুঝলেন শান্তি নাই শান্তি নাই মা বাবা ছেলে জানে না মা কোথায় থাকে বাবা কোথায় থাকে তেরো বছরের একটা মেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে বাবা সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারতেছে না ওয়ার আর ইউ গোইং কোথায় যাচ্ছ ইউ খান গো তুমি যেতে পারবা না ছেলে বল মেয়ে বলতেছে তেরো বছরের মেয়ে বলতেছে আই ডোন্ট কেয়ার তুমি কে হু আর ইউ আমার জীবন আমাকে লিড করতে দাও আপনি বুঝতে পারছেন আমরা সেদিকে যাচ্ছি অতি স্মার্টনেস আমাদেরকে একেবারে ভিতর থেকে কেটে দিচ্ছে আমার ভাইরা যাই হোক আমি যেটা মূল কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তো তাকুয়া কোন জিনিস এই তাকুয়া আমার আল্লাহ বলছেন পুরা পৃথিবীকে আমি আমার অপোজিট যেটা সেটার প্রতি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দিয়েছে এখন 
ওয়েস্ট এবং মুসলিম বিশ্ব দুইটার মধ্যে ফারাক কি আকাঙ্ক্ষা আমারও আছে সবার আছে তো আমার ধর্ম কি করেছে কারণ এই আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে আমার প্রজন্ম 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 মেইনটেইন হয় এক দুই জেনারেশন না তো একটার পর একটা মেইনটেইন হচ্ছে বিয়ে সংস্কৃতির মাধ্যমে বিয়ে যখন বন্ধ হয়ে গেছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির মধ্যে জনসাধারণের যে রেট সেটা কমে গেছে না এমিগ্রেশন আমরা যদি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান আফ্রিকা থেকে না যেতাম আল্লাহ পাক জানে ওখানে এতদিন কারা বসবাস করত এত কিছুর পরেও আমেরিকার মতো এত বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে শহর থেকে বের হলে মানুষ নাই আপনারা বুঝতে পারছেন কেন কারণ অশ্লীলতা যখন বেড়ে যাবে আমার ভিতর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে যাবে ছেলে মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারবে না মেয়ে ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারবে না যখন বিশ্বস্ততা নষ্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি বিবাহ সংস্কৃতির প্রতি ছেলে এবং মেয়ে দুইজনেরই অনিহা চলে আসবে যেটা আমি এখন এগুলো কিভাবে বলছি কারণ আমি এক যেই দেশে থাকি দশ এগারো বছর পুলিশের সাথে কাজ করেছি সমাজকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে সেই কারণে আমি আগ থেকে এসে আপনাদেরকে আগের কাহিনীগুলো শুনিয়ে দিচ্ছি আমার ভাইয়েরা সমাজের মধ্যে এই স্থিরতার জন্য আমার নবী কি করেছে দেখেন ফারাকটা কোথায় হচ্ছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা ছেলে যারা আছো মেয়ে যারা আছো মা বাবাকে বলা হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে তরবিয়ত দাও কি দাও তালিম না তালিম এবং তরবিয়ত দুইটার মধ্যে ফারাক আছে শিক্ষা তালিম মানে এই তোমার চাচারে সালাম দাও সালাম দাও আমরা বলি না আর তারপর একটা লাগে ওই এই কাজ করবেন না ছেলেদেরকে আপনি দুইটা কাজ করবেন না তুই তুকারি করবেন না আচ্ছা এগুলার সাথে টাকা পয়সার কোন সম্পর্ক আছে আমার যিনি ভাই রিক্সা চালান উনি কি এটা বলতে পারবেন আল্লাহ আমি তুই তুকারি করতাম কারণ আমি রিক্সা ড্রাইভ করতাম এটার লোকে কোনো যায় এটার জন্য কোনো টাকা পয়সার খরচ আছে আপনি সভ্য বানানোর জন্য এগুলো আল্লাহ পানি করে দিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলাকে আল্লাহ দামহীন করেছে পানির জন্য কোকের দামও তো দিতে হয় না দিতে হয় কোকের দামও দিতে হয় না তালিম এবং তরবিয়ত আমরা জানিও না সেটা এখন সময় এসেছে কেন সমাজ থেকে আমরা যেই তরবিয়ত পেতাম সেই তরবিয়ত এখন আমরা আর পারছি না সেই কারণে পরিবার থেকে আমাকে দুই তরবিয়ত একসাথে দিতে হবে গড়ের টা এবং সমাজের টা কিভাবে দেব তোর বিয়ত আমার নবী বলেছেন উম্মত তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে প্রথমে তিনটা জিনিস শিক্ষা দিবে কি জিনিস আমার মোহাম্মদ আমার আলে বাইতের মোহাম্মদ এবং কোরআনের তিলাওয়া তিনটা জিনিস শিখাইলাম পরবর্তী ধাপের মধ্যে ধর্মকে প্র্যাকটিস করার জন্য যেটা মৌলিক জিনিস যেমন ইমান কি সব ইমানের সাত স্তম্ভ গুলা কি কি যেগুলার উপর বিশ্বাস করলে একজন মানুষ মুসলমান হয় আপনারা যদি কোনো কিছু মনে না করেন আমার বয়সই যারা আছেন অথবা আমার চেয়ে কম বয়স আমার চেয়ে যারা বেশি বয়স তারা এই আমার এই প্রশ্নের বাইরে ইমানের সাতটা স্তম্ভ আছে যেগুলার উপর বিশ্বাস করলে একজন মানুষ মুসলমান হয় জানেন এমন লোক হাত তুলেন আমার বয়স আমার চেয়ে কম বয়স দেখছেন এত বড় মাঝমার মধ্যে মাত্র দুইটা হাত উঠেছে আমরা মৌলিক জিনিসই জানি না আমি এখন যদি আপনাদেরকে কথা বলি লাভ আছে আপনি আমি বিজ্ঞানের মূল বিষয়টাই জানি না আমি যদি এখন বড় জিনিসের কথা বলি কোনো কাজ হবে আমার ভাইয়েরা এই জিনিসগুলা হচ্ছে আমাদের সামগ্রিক জীবন থেকে ধর্মের গ্রিপ লুজ হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোর বিয়রটা কি করে দেব পরবর্তী পর্যায়ে ছেলে যখন সাত বছরের হবে তাকে এভাবে নামাজের তালিম দেওয়া শুরু করবে ছেলে যখন দশ বছরের হবে তাকে নামাজের জন্য প্রেসারাইজ করবে এখন নামাজের জন্য প্রেসারাইজ করতে হলে নামাজ শিখাইতে হবে এখন নামাজ কিভাবে শিখাবো তো আমরা বলবো বাচ্চা আল্লাহ নামাজ আমাকে কায়েম করতে বলেছেন এখন নামাজ একটা হচ্ছে শিখানো একটা হচ্ছে তরবিয়ত দেওয়া শিখানো কোনটা শিখানো হচ্ছে আপনি ছেলেকে বসায় ব্যাত একটা হাতে দিছেন এই জানুনি আমাদের ধর্মের মধ্যে ইসলামের পাঁচটা স্তম্ভ আছে তন্মধ্যে নামাজ 
নামাজ না পড়লে তোমার হার মোর গুঁড়ো করে দেব এবং বাদ বন্ধ এটাকে তালিম বলে কি বলে এটা আপনার ছেলের ভিতরের মধ্যে কোনো আপিল করে না ওই ভয় করে করে এসে পড়ে ভয় করে করে পড়ে কিন্তু তার ভিতরে এটা কোনো আপিল করে না কারণ আপনি তালিমটা যথাযথভাবে দেন নাই করতে হবে কি তরবিয়ত তো তরবিয়ত কিভাবে করবেন তরবিয়ত করতে হলে আগে নামাজ আমাকে ঘরে কায়েম করতে হবে না আমার ছেলে যখন বড় হচ্ছে পাঁচ বছরের হচ্ছে চার বছরের হচ্ছে তো নামাজ আমার ছেলে দেখছে আমার বাবা আমি দেখেছি আমার বাবা সুবাহ সকালে নামাজ পড়ে এসা পড়ে তিলাওয়াতে কোরআন করে জিকির করে আচ্ছা আমার বাবা দেখি মিথ্যা বলে না আমার বাবা সুদ গোষ খায় না জিজ্ঞেস করলাম বাবা এটা কেন আমার বাবা আমাকে বলছেন বেটা নামাজ পড়লে এগুলা করা যায় না আমার বাবা কিন্তু আমাকে করতে বলছে না আমার বাবা একটা সাইলেন্ট মেসেজ আমাকে পাস করে দিচ্ছে এবং কিছু শিক্ষা সিনা টু সিনা ট্রান্সফার হচ্ছে মুখে বলা বলি নাই উনি নামাজ পড়েছেন সিনাই নূর জমেছে মিথ্যা বলেন নাই সিনাই নূর জমেছে তিলাবতে কোরআন করেছে সিনাই নূর জমেছে সুদ ঘোষ এগুলা নেয় নাই সিনাই নূর জমেছে মানুষকে সহযোগিতা করেছে সিনাই নূর জমেছে নম্রতা ভদ্রতা ছিল সিনাই নূর জমেছে তো সিনা একটা নূরের কারখানা হয়েছে আমি যখন আমার বাবার সুহবতে বসলাম সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ তো আমার প্রথম সঙ্গ আমার মা বাবা তো সঙ্গ থেকে নূর গ্রহণ করাকে তোর বিয়োগ বলে এখানে কোনো কিছু বলক বলতে হয় না দেখাই দিতে হয় না যার মজলিসে আমরা এখন বসেছি ওনার নাম হুজুর গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানি রদি আল্লাহ আমরা সারা জিন্দেগি শুধু কারামত বলি কি বলি কারামত আমার ভাই কারামতকে আমরা তরিকত মনে করি অথচ কারামাত তরিকতের মধ্যে কারামাতের অবস্থান কোথায় জানেন একটা এক্সাম্পল দেই আমরা ফেক গেছে স্বর্ণে হাত দিয়েছে স্বর্ণ গাছ হয়ে গেছে এটা সুফিয়াই কারামের মধ্যে বায়ো প্রোডাক্ট জিনিস এটার সাথে মূল তাসাউফের কোন সম্পর্ক আপনারা সেই কারণে সুফিয়াই কেরাম কারামতকে গোপন করতেন কিভাবে যেভাবে আমাদের মা বোনেরা তাদের যে প্রাইভেট বিষয় যেগুলাকে যেভাবে গোপন করেন আউলিয়াই কেরাম কারামতকে সেভাবে গোপন করেন খুব প্রয়োজন না হলে সেটার বহিপ্রকাশ ঘটান আমি বলতে যেটা চাচ্ছিলাম যে বলতে যেটা চাচ্ছিলাম হুজুর গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলা আনিরতি আল্লাহ তরবিয়ত কাকে বলে দেখেন কিভাবে হয় এই তরবিয়ত প্রথমত দুনিয়ায় যখন আসছেন তো রক্ত নিয়ে এসেছেন না বডির সাথে সেই রক্তের মধ্যে হাসানি এবং হুসাইনি শুধু নাম কাউ আসতে না যার মাধ্যমে উনি হাসানি এবং হুসাইনি মানে যেই কানেকশনের কারণে হাসানি এবং হুসাইনি সেই দুইজনের মধ্যে একজন মা আর একজন বাবা শুধু আলে বাইত রসুল আলে বাইত রসুল এরকম ছিলেন না আলে বাইত রসুল বাবাকে যদি দৃষ্টি দেন বাবা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে জাহের বাতেনে ইমামে হাসান এবং হুসাইন নদী আল্লাহ তালানহুর জীবন্ত কপি ছিল কপি ইমামে হাসান হুসাইনের আখলাক হুজুর গৌসুল আজমের আব্বা জানের আখলাক কথাবার্তার ধরন এখানকার কথাবার্তার ধরন মোয়ামালা মোয়ামালা এক ধরনের মায়ের মধ্যে এবং পর্দার ফুয়ু যাচ্ছিল একদিকে নসবের রোগ দবদবা জালুয়া আর একদিকে যেই মা বাবার মাধ্যমে কানেক্টেড দুইজনই জবরদস্ত আল্লাহর প্রিয় ভাজন এখন আসতেই তো কিছু জিনিস নিয়ে এসেছে ঠিক না আমাদের বাঙালি মানুষ কদু যে রোপণ করে কিভাবে রোপণ করে আমাদের কি স্কুলে গিয়ে শিখতে হয় না আমরা কৃষি আমাদের প্রধান দুনিয়াতে আসার সময় আমরা ওই জিনিস নিয়ে আসি ভিতরে আমাদের সব কনসাস মাইন্ডের মধ্যে এগুলা ইন বিল্ড থাকে হাঁসের বাচ্চা চিনেন না হাঁসের বাচ্চা মৌলাই করিম আমাদের সার্ভাইভালের জন্য 
আমরা এখানে টিকে থাকার জন্য কিছু আর্ট কিছু জ্ঞান কিছু জিনিস কিছু হেদায়ত কিছু গাইডলাইন আল্লাহ আমাদের আসার আগে আমাদের ভিতরে দিয়ে দিয়েছেন এগুলা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো এগুলাকে বলে বাই নেচার ডিম মুরগির সিনার নিচে সিনা দেখছেন নি সিনার দাম কি জিনিস আমরা কিছুক্ষণ আগেও বলছি না সিনা টু সিনা এ মুরগির সিনা দেখেন সিনার ভিতরে ডিম ঢুকিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন যেতে না যেতে ডিমের মধ্যে বাচ্চা ফুটে গেছে জানের সঞ্চার হয়েছে কিছু জিনিস তো আছে সিনার ভিতরে তো মুরগির সিনার ভিতর এই দপদবা আর যদি মানুষ হয় তো মানুষের সিনার ভিতর কি হবে আপনি চিন্তা করে দেখেন আর সেই সিনা যদি নবীর সিনা হয় বুঝতে পেরেছে তো আমার নবীর সিনার ভিতরে আল্লাহ বলছেন না এই কোরআন এটা কালাম ইলাহি এটা সিফাত ইলাহি এটাকে পাহাড় গ্রহণ করে নাই নবমন্ডল ভূমন্ডল কেউ গ্রহণ করে নাই এটার ওয়েট কেউ ধারণ করতে পারেন নাই এরকম একটা ভারী জিনিস যার ব্যাপারে কোরআন বলছে ইন্না আরাধনা লামানা তালা সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল জিবাল সেই কারণে বলা হয় না সিনাই সিনাই লেখা পড়া শিক্ষা দিতেছে আমার ভাইরা এটা অনেক বড় জিনিস এটার যখন পরিষ্কার হয়ে যায় নুরের রপ্তানি যখন এটার ভিতরে জমা হয় তো মাটির মানুষ গিয়ে আর সের পর্যন্ত বিচরণ করে মাটির মানুষ আর সের মধ্যে গিয়ে বিচরণ করে মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি দিয়ে সিনা পরিবর্তন করে ফেলতে পারে এই সিনা এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মহলাই করিম এটার ভিতরে এত অসীম শক্তি রেখেছে আপনারা কথা বলিয়েন না আপনারা কথা বললে হাঁটা চলা করলে আমাদের ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে আপনারা বেটা খুব ডিসিপ্লিন লাগবে প্লিজ আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি আপনি দেখেন মুরগির সিনা আঠারো একুশ দিন না যেতে ডিম বের হয়ে আসছে না তো সেই ডিমের মধ্যে মুরগির বাচ্চা বের হয়েছে হাঁসের বাচ্চা বের হয়েছে আপনি দেখেন মুরগির বাচ্চা পুকুরে ঝাঁপ দেয় না হাঁসের বাচ্চা ঝাঁপ দেয় এখন প্রশ্ন আসে না হাঁসের বাচ্চা সাঁতার কাটতে পারবে এই কনফিডেন্স হাঁসের বাচ্চার ভিতরে কি আমি দিয়েছি না আপনি দিয়েছেন এটাকে বলা হয় বাই নেচার প্রত্যেক সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহ এই নেচারটা ইন বিল্ড করেছেন আপনাকে যখন আল্লাহ বানিয়েছে আপনার খামির খামিরের ভিতরে এটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এটা আপনি শিখেন আমার এক ভাই বলেছে আমাদের ইংল্যান্ডের মধ্যে মানে ধর্মের বিষয়টা এটা পরবর্তীতে এসেছে আমার বিষয় ছিল primordial nature of the human being upon which human being has been created or that amader bhitore allah rabbul alamin allah r porichoy eta allah bhitore dharmer bishoy egulo amar bhitore allah inbuilt kore diyeche kona eta dei nai jemon amake dei nai alam dise kona dei nai dei nai dei nai biye korechen ko korechi jake korechen uni karo na karo to bol ko he আপনি নিজের বোন বিয়ে করলেন না যে আপনি বুঝতে পেরেছেন নিজের বোন কেন বিয়ে করলেন না আপনি কোন যুক্তি দিতে পারবেন না আপনার ভিতর আপনি শুধু একটা কথাই বলবেন ভিতর থেকে এটা অ্যাকসেপ্টেড হয় না এই যে বলছেন না ভিতর থেকে আমি ওই ভিতরের কথা বলতেছি ওই ভিতরের মধ্যে আল্লাহ কিছু জিনিস আপনি যখন দুনিয়াতে আসছেন সেই জিনিসটা আল্লাহ পশু পাখির মধ্যে দেয় নাই আপনার মধ্যে দিয়েছে সেই কারণে আপনাকে আল্লাহ ইনসান বানিয়েছেন আপনার ভিতরে বাচ বিচার দিয়েছে হালাল হারামের ফারাক সৃষ্টি করিয়েছে আপনাকে দিয়ে আপনি মন্দ ভালো বোঝার তৌফিক দান করেছেন যাই হোক এই আপনি যখন আপনি দেখেন মুরগি একুশ দিন থাকে এটাকে বলা হয় সুফিয়া কারামের ভাষায় মুজাহাদার পিরিয়ড কিসের পিরিয়ড মুজাহাদা মুজাহাদা মানি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটা এফোর্ট করে যাওয়া মুরগি এক জায়গার মধ্যে বসে করেছে করার পরে একুশ দিন যেতে না যেতে মুরগির চরিত্রের মধ্যে আমূল পরিবর্তন চলে এসেছে 
যেই মুরগি আগে আপনাকে দেখলে দৌড় দিত সেই মুরগি দেখে কিন্তু এখন আপনি দৌড় দেন ঠিক না মেজাজের মধ্যে চোখের মধ্যে একটা রোপ একটা দবদবা একটা ভর কি ধরনের একটা পরিবর্তন কোন মানুষ যখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই মুজাহাদা করে আমি একটু পরে বলবো এটা কিভাবে করে কেন আল্লাহর গলিদেরকে বলি বলা হয় এটা করার পরে ওই ব্যক্তিদের চোখের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন সাধন হয় আপনি চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবেন এটা আজীব পরিবর্তন আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা বুঝাতে চাচ্ছিলাম তরবিয়তের বিষয়টা সিনা থেকে সিনাই যায় হুজুর গোসুলাজম আব্দুল কাদের জিলানি রদি আল্লাহ আনহু আরদ উনি শরীরের মধ্যে কিছু জিনিস বাই ন্যাচার নিয়ে এসেছেন বড় হচ্ছেন আমার নবীর শিক্ষা অনুযায়ী তিলাওয়াতে কোরআন দেওয়া হয়েছে এসকে রসুলের তালিম দেওয়া হয়েছে এবং আলেবাইত রসুলের এস্ক মোহাম্মতের তালিম দেওয়া হয়েছে মা বাবার সাথে নামাজ পড়ানো হচ্ছে তিন চার বছর আমরা যেমন আমাদের দুই তিন বছরের ছেলে কত পাশে দাঁড়ায় পরে আমরাও পড়ি না ছেলেরও পড়ে না বুঝছেন দাঁড় করা বর্ধন ক্রিয়া যখন হুজুর গোসুল আজম বড় হচ্ছেন সাত বছর আট বছর যেতে না যেতে উনি বুঝে গেছেন এই ঘর পৃথিবীর অন্যান্য ঘরের মতো না এখানে একটা জান্নাতি মাহল আছে একটা হায়া তাকুয়া ওয়ারা এখলাস নিয়ত আল্লাহ রসুল হুদুদ এর পরবর্তীতে গাইরাতে ইমান কবর হসর মানুষের সহযোগিতা পুরো একটা মাহল গড়ের ভিতরে গড়ে যখন আপনি বড় হচ্ছেন এখানে আপনাকে বলতে হচ্ছে না নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো গড়ের মাহল আপনাকে বাধ্য করছে নামাজ পড়তে আপনি দেখছেন আমার মা বাবা দুইজনের পারস্পরিক সম্পর্ক আমি কিছু জিনিস বলে যাচ্ছি আমার ভাইয়েরা পারস্পরিক সম্পর্ক একজন কথা বললে আরেকজন চুপ থাকে কথা আসতে বলে কেউ কারো প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা বলে গালাগালি ঘরের মধ্যে নাই একটা ভদ্রতার মাহল একটা নম্রতার মাহল একটা সহনশীলতার মাহল একটা সহযোগিতার মাহল এই পরিবেশের মধ্যে হুজুর গোসুল আজম যখন একটু বড় হয়েছে সাত আট বছর পরে ঘুম বাংতেছে ঘুম বাংতেছে গভীর রাতে গভীর রাতে যখন ঘুম মায়ের গায়ে হাত যায় না মা নাই মা নাই মা কই মা কোথায় মা যায় না মাঝের মধ্যে কখনো ডানের যায় না মাছ থেকে কান্দানির আওয়াজ কখনো বামের যায় না মাছ থেকে কান্দানির আওয়াজ আমি বুঝতে চেষ্টা করছি ওনারা কার দরবারে সিজদা দিয়ে ক্রন্দন করে কেনই বা করে এখান থেকে হুজুর গৌসুল আজমের ভিতরের আরেকটা চিন্তার সমুদ্র এখান থেকে ফুটে উঠে এখান থেকে উনি আল্লাহর নৈকট্য আল্লাহর মোহাম্মদ আল্লাহ রাবুল আলমিনকে খুশি করার একটা জাজবা একটা ক্রেজিনেস নিয়ে হুজুর গৌসুল আজম সাত বছর থেকে উপরে যেতে শুরু করেছে আপনারা মনে করছেন অনেক পরে গিয়ে বলি না 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 বেলায়তের খামির তো মায়ের প্যাচের মধ্যে হয়ে গেছে খামির আপনারা এই পাহাড়তলির মধ্যে অনেক দোকান আছে না পরোটা বানায় এখানে যদি এমন কেউ থেকে থাকে যখন আপনারা পরোটা বানান এখানে ময়লা আবর্জনা আপনার পক্ষের গাম সব কিছু ওই খামিরের মধ্যে পড়ছে এটার কারণে আমাদের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে আপনার গুণা হচ্ছে আপনার এটাকে বলে না টু মার্ডার আপনি একটা মানুষকে একটা হুমকির দরজায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন এখান থেকে আপনাকে বের হয়ে আসতে হবে সেই কারণে আপনি দেখবেন আপনার মধ্যে একটা অস্থিরতা অশান্তি আপনি শান্তির মধ্যে নাই কেন নাই যখন আমার ভাইরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনার জীবনে শান্তি আসবে না আপনি নিজের জীবনকে মনিটর করবেন কোন জায়গায় আপনি মানুষের ক্ষতি করছেন কিনা রয়ে গেল গুনা গুনা আমরা না করে ফেরেস্তা করবে না লাখ গুনা করব লাখ আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবো আমার আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু মানুষ ঠকাবো না মানুষের উপর জুলুম করব না মানুষের উপর অত্যাচার করব না মানুষ যেগুলার সাথে মানুষ সম্পৃক্ত এই কাজগুলা করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকবার চেষ্টা করব সম্মানিত উপস্থিতি এখন উনি এই যে পাঁচ সাত আট বছর নয় বছর যখন হয়েছে তো উনি কি শুধু পাঞ্জে গানা নামাজ পড়েছে হুজুর গোসুল আজম তাহাজ শুরু করে দিয়েছে থেকে এই তরবিয়তটা উনি গ্রহণ করেছে এবং এই তরবিয়ত গ্রহণ করার পরে উনি যখন ষোলো সতেরো বছরে পা রেখেছে হুজুর গোসুল আজম যেখানে যায় ভিতর থেকে একটা আওয়াজ শুনে গায়েবের আওয়াজ 
তোমাকে একটা নির্দিষ্ট মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠানো হয়েছে তোমাকে দুনিয়ার জন্য পাঠানো হয়নি যেখান থেকে যাচ্ছে আর এটা শোনার উনি তো এটা আশাও করতেছিলেন কারণ ওই খামির দিয়ে যখন খামির তৈরি হচ্ছে উনি তো বুঝতেছেন যে উনি অন্য আট দশ জনের মতো এরপরে পরের কাহিনী আপনারা জানেন ওনাকে ওনার মা যখন বাগদাদ পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন তো বাগদাদ পাঠানোর সময় ওনাকে বলেছেন কখনো যেন মিথ্যা না বলে কি না বলে মিথ্যা না বলে আমরা মনে করি হুজুর আমরা যেটা শুনেছি সব সময় যে হুজুর গৌসুল আজমের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনার কাছে কোনো কিছু আছে কিনা যখন ডাকাত দল ধরেছিল উনি বলেছেন আছে সত্য বলার কারণে ডাকাত সরদারের কাছে গিয়ে বলছে হুজুর এ উনি তো আছে বলেছেন সত্য বলেছেন তো উনি হুজুর গৌসুল আজম গিয়ে যখন ডাকাত সরদারের সামনে দাঁড়ালেন সরদার যখন জিজ্ঞেস করলো কেন সত্য বলেছেন উনি বলেছেন আমার মা বলতে বলেছেন এই কারণে উনি তৌবা করেছেন এটাই তো শুনেছেন এটা ঠিক কিন্তু আসল ঘটনা অন্য জায়গায় আসল ঘটনা হচ্ছে উনি ওনার আমার মা আমাকে সত্য বলেছে বলতে বলেছেন বিদায় সত্য বলেছি এই কারণে টাকা তৌবা করেছে এই কারণে করে নাই আমার ভাই হুজুর গোসুল আজম যখন সতেরো আঠারো বছরের মধ্যে পদার্পণ করেছে তার অনেক বছর আগে উনার সিনা নূরে ইলাহি দিয়ে ভরপুর হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ যখন আপনি দেখেন মুজাহাদা বলেছি না মুজাহাদা মুজাহাদা কি জিনিস মুজাহাদা হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে আমি আমার নফসকে কন্ট্রোল করব মানুষের সাথে কটু কথা বলবো না রাতে আবাদত করব আমার আল্লাহ নৈকট্য চাইবো আমি সিজদার সাত কেমন সেটা একটু চাইবো রুকুতে কেমন কেমন লাগে সেটা একটু দেখব বন্দার ভিতরে যখন এগুলা জেগে উঠে বন্দা তখন এই রাস্তায় হাঁটতে চায় এই রাস্তায় যখন হাঁটে নফস বন্দাকে এই রাস্তায় আসতে দেয় না নফস শুধু ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ফেলে দেয় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ফেলে দেয় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ফেলে দেয় টাকা আছে নফস অহংকার ঢেলে দেয় পাওয়ার আছে অ্যারোগেন্স করে ফেলে অন্য কোনোভাবে লোভি করে ফেলে অপোজিটের প্রতি আমাদের একটা টানের সৃষ্টি করে পাগল করে ফেলে এখন এই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করতে হবে আমরা কি করি আমরা তরিকতের স্কুলে ভর্তি হই তরিকতের স্কুলে ও কারারি কারাটি শিখার জন্য কি আপনি চিটাং কলেজে ভর্তি হবেন চিটাং কলেজে যেটা পড়বেন সেটা চিটাং কলেজে পড়বে এই কলেজে যারা পড়াই তাদেরকে শিক্ষক বলে যারা শিক্ষা নেই তাদেরকে ছাত্র বলে কেরাটি স্কুলে যারা পড়াই তাদেরকে উস্তাদ বলে যিনি শিক্ষা নেন তাদেরকে সাগরেদ বলে আর আমাদের মাদ্রাসায় যারা পড়ান তাদেরকে হুজুর বলে যারা পড়েন তাদেরকে তালেবে এলম বলে যিনি হুজুর উনি শিক্ষক উনি উস্তাদ যিনি তালেবে এলম উনি স্টুডেন্ট উনি ছাত্র ঘটনা যেটাও সেই কদু তো যিনি তরিকতের কলেজে পড়ান ওনাকে মুর্শিদ বলে অথবা আমাদের বাসায় পীর বলে যিনি পড়তে যান ওনাকে মুরিদ বলে এখন আপনি যদি বলেন ওনার বাবা তো পীর না উনি কেমনে পীর হলেন আপনি ভুলের সমুদ্রে আছেন আমার বাবা ম্যাথের শিক্ষক না বিদায় আমিও ম্যাথের শিক্ষক হতে পারবো না এমন কোন কথা আবার আমার বাবা ম্যাথের শিক্ষক বলে আমিও ম্যাথের শিক্ষক হব এমন কোন কথা আমি এই কাজ করি আমার বাবা ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার আমার বাপ করে ইনকাম ট্যাক্সের কাজ আমি করি শরীয়তের কাজ তো আপনি যদি বলেন হুজুর এটা একটা কাজ হলো আপনার বাবা বলেন ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার তা আপনিও ইনকাম ট্যাক্সে যাইতেন না কে কি ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি কার সন্তান এটার সাথে পীর হওয়ার এটা পীর হওয়ার যোগ্যতা না পীর হওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে এই লাইনে এই কাজে আপনি আমাকে সহযোগিতা করার যোগ্যতা আছে কিনা এটা কলেজ তো চট্টগ্রাম কলেজে যদি ম্যাথের শিক্ষক নেন ম্যাথের উপর সুপার ডিগ্রি না থাকলে নিবেন অথবা আপনি আপনার ছেলেকে ম্যাথ পড়াইতে পাঠাবেন এটা বলে যে ওনার বাবা ভালো ম্যাথ পড়াইতে ওনার কাছে যাও এটা একটা কথা হইল যেই ভুলগুলো আমরা করি এটার সাথে আমার আট পর না এটার সাথে আমি এটা কি কতটুকু অর্জন করেছি কতটুকু আপনাকে সহযোগিতা করতে পারছে 
যেহেতু আমি যাকে পীর মনে করছি উনি এইটার এই স্কুল সম্পর্কে জানেনই না মুজাহাদা করে নফসকে কন্ট্রোল কিভাবে করতে হয় জানেনই না সেই কারণে murid জানেই না murid কেমনে কথা বলে হয়েছি murid এখনো অবদ্র হয়েছি murid এখনো হিংসু হয়েছি murid এখনো গালি দেই হয়েছি murid নামাজ পড়ি না হয়েছি murid তিলাওয়াতে কোরআন করি না হয়েছি murid জিকরে ইলাহি করি না হয়েছি murid হালাল হারামের মধ্যে ফারাক নাই এটার সাথে muridের কোনো সম্পর্ক নাই হুজুর গসুল আজম যখন গুনিয়াতুত তালিবিনের মধ্যে murid কাকে বলে লিখেছে মানে আমার কলেজের ছাত্রকে তরিকতের কলেজের ছাত্রকে murid বলা হয় murid শব্দটি এরাদা থেকে এরাদা থেকে মানে আপনি ইচ্ছা পোষণ করা সংকল্পবদ্ধ হওয়া কিসের সংকল্প করলেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সংকল্প এই নিয়তে আপনি যখন কোমর বেঁধে রাস্তায় নেমেছেন হুজুর গসুল আজম বলছে কিছু কাজ তোমাকে করতে হবে প্রথম পর্যায়ে একে তো নিয়ত করতে হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করব সৎ ব্যবহারের মাধ্যমে ইবাদতের মাধ্যমে তো হুজুর গসুল আজম বলেন আমার murid হতে হলে খানা কম খাইতে হবে কম ঘুমাইতে হবে কম খাওয়া কম ঘুমানো কিল্লাতুল আকল কিল্লাতুত তাম এরপরে হচ্ছে কিল্লাতুন নৌম কম খাওয়া কম ঘুমানো কম কথা বলা এই তিনটা হচ্ছে প্রাইমারি প্র্যাকটিস আমি যদি বেটা আমি প্রথম দিনে তো আর কম ঘুমাইতে পারবো না 7 ঘন্টা ঘুমা 6 ঘন্টা ঘুমা কিন্তু আপনি যদি এভাবে 7 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা ঘুমাইতে থাকে তাহলে তো जिंदगी বেটা ঘুমের মধ্যে চলে যাবে 60 বছরের जिंदगीতে 8 ঘন্টা যদি ডেইলি ঘুমান 20 বছর ঘুমে চলে যাবে আপনি বলছেন আমি 60 বছরের তো 20 বছর তো ঘুমে চলে গেছে আপনার जिंदगी আর কোথায় 